Hola Charitas, ¿cómo se va? Yo espero que vous allez très très bien. Si vous me connaissez pas, yo soy Charita. Y si on parle de maquillage, tips de beauté, raza de grammaire latina, triche, pas triche, naturel. Si ça vous intéresse, ¿cómo realizar este look? Yo vous invito a rester avec le tutorial. Vamos a démarrer avec notre maquillage. Yo soy un petit peu oh, bigoudi. Et bigoudi, ça nous a l'air de chez vous. Souple, très sensuel, très sexy. Sans marquer énormément, vous verrez à la fin. Bref, on va démarrer avec le teint. Donc, dans ce cas, je vais utiliser un primer qui c'est celui-là, c'est l'Infinity Glass, qui est, et, et ça donne un aspect glowy à la peau. J'aime bien les mélanger, le primer qu'on sent comme ça, mélanger avec un fond de teint qui soit matifiant, qui soit très couvrant. Donc, dans ce cas, je vais utiliser celui-là de Mali, le um, Complexion Perfect Skin Focus de Mali. Mali Ronca, c'est un make-up artiste de Beyoncé, et c'est le produit sont excellent, vraiment bien, j'adore. Donc, on va mélanger les deux. Je vais un petit peu de mer. Primer euh, mélangé avec mon fond de teint. Alors, Charita, dites-moi, c'est quoi la résolution pour 2019 euh, J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez adopté pour cette nouvelle année qui commence. Donc, ma peau est déjà hydratée. Donc, on va juste alors commencer à le travailler. Ta -ta 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 -ta, avec cette euh, brache de Eloïse. Ça donne un très joli commence et rapidement. On travaille notre fond de teint. Et comme vous voyez, la couvrance, elle est moyenne. Elle n'est pas trop, euh, on va dire, très très couvrant comme au fond de teint. Mais mélanger les deux, ça me gêne beaucoup. Dans la journée, ça reste très très lumineux. Dans la résolution de 2019, je pense que la première chose, c'est perdre les kilos qu'on a pris tous pendant les fêtes. Je pense qu'on a mangé beaucoup, on a bu beaucoup. Bon, c'est la fête. Mais maintenant, on va se remettre dans les bonnes résolutions, je pense. Hein. Je pense que tous on est un petit peu dans ce dilemme de reprise de sport et bon, enfin les choses qu'on a besoin de faire pour récupérer notre poids. Alors, le fond de teint, il va prendre la couleur, ce qui est un tout petit peu, il va prendre vraiment la couleur de ma peau. Donc, bon, ce qui dépasse, ça ne va pas rester comme ça, très très jeune. Maintenant, pour notre maquillage c'est on va appliquer un primer, c'est la de Elf, que dans ma vidéo intérieure économique, je l'avais testé et franchement, je l'aime beaucoup. Tac, tac, tac. Et ce primer de Elf, comme on l'applique, on a l'impression d'avoir un, un primer qui est trop liquide, mais quand il sèche, franchement, Charita, ça donne un aspect très très bien et c'est un base parfait pour appliquer notre fard à poupée. Pour le maquillage, je vais utiliser ma palette Bon Tourant de Urban Decay. Comme première couleur, on va utiliser la couleur Grid Drift. Je vais essayer de le presser avec un pinceau plat dans toute la paupière mobile. Faites dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez fait pour Nouvel An. Vous n'allez pas me croire pour Nouvel An, Charita, j'avais un rhume. Pas possible. On avait parti à Strasbourg avec mon chéri. On a resté à l'hôtel à jouer Monopoly. <rire> Je lui avais un rhume et lui, pareil, c'était complètement rhumé, on ne pouvait plus, on avait réservé, on était obligé d'annuler. Les danses en soirée, il y a tout le monde, tout le monde danse, et nous, pff, achus, achus. non, non, c'est dommage quoi, on avait envie de vraiment de fêter, on ne pouvait pas car euh, on était carrément bien, bien, bien pris de nez, bien rhumé quoi. Comment de cette couleur, on va prendre la couleur Good Gas Gone, ça me rend intense, et avec un pinceau un petit peu plus précis, on va dire, on va... Juste à prendre juste une petite quantité. Et on va l'appliquer ici. Carrément ici, dans la bordure, on a appliqué la première couleur. Comme on deuxième couleur, on va prendre la couleur Rift. C'est couleur-là que c'est un marron un petit peu plus chaud, on va dire. D'accord, donc couleur camel. Au 46, on crée une jolie couleur de transition. En arrivant jusqu'à la tête des sourcils. Avec le E45 des segments pour la couleur jet, que c'est un noir intense. C'est tout une couleur intense, c'est noir là, je vais l'appliquer dans le coin externe, il y a le coin interne pour, aspect, pour faire un aspect de halo et smoky. Donc on va tuer le coin là. Je vais essayer de le passer par ici. Vous ne vous inquiétez pas, s'il y a des résidus qui tombent. C'est pour ça qu'on n'avait pas appliqué les anti-cerne correcteur parce que je sais qu'on va faire un maquillage intense et normalement il y a des petits résidus qui tombent. Donc on a appliqué le fond de teint, un peu jeune, mais bon, vous ne vous inquiétez pas. Et on va prendre un petit peu de la couleur punk, 
de Taxi Mago Antons, porque eran Pretty Food acorde de Tigre de. Lo que más tenemos es para la color Smoke, que es un color Antons, un Pretty Food 2. Y ahora vamos a poner un Pretty Food con el otro. Pour voir ce que ça donne, je vais l'appliquer tout à fait dans le centre de la paupière pour que justement ces points de lumière dans la paupière mobile. Maintenant, on va modifier un tout petit peu le pinceau avec mon spray de R. On va prendre un petit peu de la couleur Stranded, que c'est cette dorée là. Point de lumière dans le centre de la paupière. Et yes, yes, yes. C'est ça, en fait. Que... Maintenant, on va faire les sourcils. Je vais utiliser la pommade, la dégo de la palme, le numéro 03. Maintenant, Charita, ça va recouvrir notre style. Chou, 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 chou. Sans peur. <rire> certains, personnes, certains filles me disent qu'ils ont peur de recouvrir les cils. Mais il ne faut pas avoir peur. C'est juste pour recouvrir les cils. Moi, il y a les cils raides, mais si vous avez les cils recouvrés, noir, bravo. Mais moi, je, mes cils sont vraiment très, très raides. Donc, on va recouvrir un tout petit peu. Tac. Place au mascara, je vais appliquer le Lovely Seals de Paysa. Parce que si vous avez les problèmes comme moi de cils, que quand après le mascara ça tombe, celui-là vraiment, elle est bien. Parce que ça tombe pas les cils. Mes cils sont vrais. Pourtant mes cils sont vraiment raides, archi raides. Mais avec ce mascara, il reste vraiment bien. Voilà, Charita, j'ai posé mes fossiles. Maintenant, on va appliquer lanti au correcteur. Je vais appliquer un mélange de deux correcteurs de la marque de Kangmek, le Stash Makeup. C'est le 1 et le 02. Le 02, je vais l'appliquer juste où c'est le, on va dire, le creux de mes cernes. Et après, le 1, qui c'est le plus clair, je vais l'éliminer pour faire le triangle inverse. Ici, juste ici, pour. Comme vous voyez ici, clac. C'est tout match. Tac. Il a fait ça. Tac, tac. En faisant une ligne verticale comme ça, Charitas, automatiquement, ça va finir le nez. Si vous avez le nez très large, je vous recommande de faire cette étape pour vous aider à obtenir un nez beaucoup, beaucoup plus fin. Je fais pareil en sens ici. Tac. Et me fait un petit peu de correction à niveau de ici. Tac. Un petit peu ici, un peu de copie là. Et un peu de ici. Un petit peu ici. Et un petit peu ici. On va tester un peu maintenant en faisant attention de. Pas tirer très fort, chérie, parce que en sachant de que le contour des yeux c'est tellement délicat. Mais comme je vous disais, chérie, tout doucement, chérie, gentiment, juste estompé. Et la magie, la magie, la magie de l'antisame. Tu vas prendre un petit peu de poudre translucide. Cela c'est le RSPON. Je l'utilise maintenant souvent et me plaît énormément pour juste. Ah ah, attends, là, c'est pas. Son la mamie. <rire> la mamie jolie. Je commence un petit peu comme ça. Tac, 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 tac. Qui fixe bien notre anti le correcteur qu'on a appliqué. Maintenant, Charitas, on va faire un petit peu de contouring. On va chauffer un petit peu le temps pour redessiner dessiner la forme de notre visage. Donc, il va utiliser l'artiste make donc médium. Oui, c'est un stick, comme vous voyez, en crème. Et je l'ai testé tous ces derniers temps quand j'ai parti à Strasbourg et ça m'a vraiment plu beaucoup. Donc on va le faire un petit peu comme ça. On va juste créer Oup. comme ça. Tac. Si on prend le cheveux, ça là qui est un peu embêtant. Oup. Un petit peu ici. Uh -huh. Un petit peu ici, uh -huh. un peu ici, pour faire mes lèvres. J'arrête ça avec un pinceau bisouté vers le haut tout doucement. Très très joli ce produit, waouh. J'adore ça pour vraiment faire le contouring. 
Pourtant, je ne sais pas, tout à fait un adepte des... Comment dire hein, euh, Ah, wow. Oh, maman mia. Maman mia, il est trop, trop beau. Souvent, les, les produits en estique, pour faire le contenu, les traces. Celui-là, si vous appliquez de la façon correcte et vous avez des mouvements circulaires tout doucement, ça ne va pas laisser des traces, ça va vraiment faire des jolies ombres, mais pas tout à fait orangé. C'est très, très joli. Donc, on va juste un petit peu ici, le coq. Le coq. Pour l'instant, comme je disais, un petit peu ici pour disparaître le dégâts de le montant. <rire> Chaîne, hop, pour nettoyer la poudre qui est appliquée. Hop, hop. Pour fier notre contouring, on va appliquer cette poudre de caron qui fait un poudre qui j'aime franchement beaucoup. Je l'aime beaucoup. On le pince bien avec. On va juste fixer bien ça. Ça me met juste avant un tout petit peu parce qu'il a oublié de faire mon contouring de nez. Donc, on va prendre juste un, un tout petit peu de cette pince-là. Le Morphe. Fait 433, juste pour faire un petit peu mon contour de nez. Pour fixer notre contour de nez, je vais prendre le Master School de Maybelline, qui pour moi c'est le produit parfait pour faire le contour de nez parce qu'il n'est pas tout à fait rangé. Je n'aime pas faire le contour de nez avec un bronzer parce que sinon vous aurez l'impression d'avoir le nez, euh, comment dire, quand vous avez un rhume ou quelque chose, c'est trop trop chaud. Voilà, un petit peu comme ça. Okay, on va passer au blush maintenant, on va appliquer celui-là de Milani, qui c'est le Cyro 5 Coral Cove. So, je vais chercher de... Action. Très très joli. Tac. J'aime beaucoup la marque Milani. C'est des produits économiques avec un super bon pigmentation. Et on la muqueuse inférieure, on va appliquer un crayon marron. Celui-là, c'est des Mali Eye Color Styling Waterproof Liner. C'est la couleur Dark Chocolate. Dans la paupière inférieure, on va appliquer un petit bout de cette couleur-là, qui est la couleur Radio. Radio. Radio, avec mon action latine. <rire> avec le Urban de Sigma. <rire> Maintenant, on va prendre la couleur... Euh... La couleur Baja, que c'est couleur là. Maintenant, on va appliquer un petit peu de mascara dans les cils inférieurs. Si vous n'aimez pas les mascaras dans les cils inférieurs, vous ne les mettez pas. Mais moi, j'aime bien cette maquillage un peu intense. Je conseille vous, Charitas, pour me dire que c'est quoi votre résolution pour 2019, pour le faire ensemble, Charitas, parce que j'ai envie que cette chaîne, que c'est notre chaîne à nous, grandisse de plus en plus, cette famille grandisse de plus en plus, Charitas. Donc, dites-moi, pour, pour savoir qu'est-ce que vous avez résolu pour 2019. Comment est-ce, Charitas, on va appliquer cela de Joey C'est la couleur euh, Shiny Deep, Shiny Skiny Deep Powder Highlight. Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios, tu gardes ça, chérie, t'as commencé. Voilà, pour sortir un petit peu l'arcade sourcilière. Ah, juste un petit peu là. Oh là 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 là. Comment c'est trop beau. Wow, un petit peu ici de la panne monnaie. Un petit peu ici. Non. Prends de l'nez. Petit peu ici. Faut le cas de Pupide. Pour sortir mon montant. Et écoutez, j'aime bien parce qu'il est un peu de champagne, on va dire. Il s'est couleur un petit peu pour tout le monde. Pour la peau claire, pour la peau, tipo, pour la peau mat, euh, je trouve que c'est un highlight qui va bien pour tous les styles de carnation. Pour finir, on va appliquer cette couleur-là dans le coin interne. Et voilà. Je vais prendre un petit peu avec la petite éponge qui vient ici. On va mettre un petit peu dans le coin, le miel ici. Tac. Dans les lèvres, je vais faire un petit peu mon contour avec la, le crayon MAC. La couleur, c'est Boldy Bar. Pour 
Ojo se le va, yo voy a apliqué su lado de pupa, lo pupa ben, I am pupa. C'est une marque italienne, si vous ne la connaissez pas, c'est une marque économique. Je l'ai trouvé dans un certain parfumerie, on trouve ce cool. C'est euh, une marque qui est une marque italienne, comme je vous dis, et la couleur... Mm -hmm. Est-ce qu'elle va faire bien Voilà la couleur, c'est très joli, je trouve, ce couleur, c'est la couleur E276, c'est la couleur de Poupa. Mm, je l'aime beaucoup. Donc, il va appliquer juste une touche de gloss dans le centre des lèvres. Ce gloss c'est la marque YC Collection. Mm -hmm. Juste pour donner un petit peu plus de... On va sortir un petit peu ça. <rire> Juste pour... Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Hop. Voilà, chavitas, qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a levé le gros rouleau. Moi, j'aime bien apporter trois. Un qui c'est derrière et un deux qui me fasse un petit peu, qui me décolle bien les racines, on va dire. Mais en même temps, ça va pas frisser. Au contraire, ça va, comment dire, lisser les écailles. Et ça va laisser un, comment dire, un mouvement, on va dire, très, très doux, très naturel, mais en même temps, très sexy, très glam. Vous voyez qu'est-ce que ça donne? Je sais pas si vous pouvez voir. Regardez, ça veut bien décoller les racines, mais ça fait vraiment, comment dire, un charme à, à mon coffage. Très très joli. Donc euh, voilà, dites-moi qu'est-ce que vous pensez. Voilà, Charita, c'est le maquillage. J'espère que cette vidéo ça vous a plu. Si c'est comme ça, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, en même temps à visiter sur Facebook, Instagram et Snapchat. Et en d'autres Charita, je vous invite à tenir votre solution pour 2019. Je vous embrasse tout mon cœur. Je vous dis à très bientôt.